السلام علیکم میں ہوں افیرا میں ہوں تحسین اور آپ دیکھ رہے ہیں افیرا تحسین ریکشن گیجیکلر ٹی وی ان کی ویڈیوز بہت ہی اچھی ہیں جتنی ویڈیوز پر ہم ریکشن کر رہے ہیں اتنا ہماری نالج میں اضافہ ہو رہا ہے ابھی ان کی ویڈیو ہے شاہی توب کے اوپر اور اس میں ان کے اوپر ہم لوگ بڑے ایکسائیڈ ہیں کیونکہ اس میں کافی کچھ انہوں نے بتایا ہوگا بہت انفرمیشن دی ہوگی تو ٹائم ویس نہیں کرتے فوراں ویڈیو لگاتے ہیں Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Evet, bu ezan sesini duyabilmek için yüz binlerce şehit verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Bu topraklar 5000 yıldır Türk toprağı. Bundan sonra da böyle kalacak. Atamız Fatih Sultan Mehmet Han insan üstü bir güç ile, iman ile ve Allah'ın yardımı ile İstanbul'u fethetti. Sadece İstanbul mu diye düşündüğümüz zaman biz bu savaşı her coğrafyada verdik. Peki mal ile mülk ile hiç işi olmayan bu insanlar neyi hedefliyordu? Bütün tarihi kayıtlar sabittir. Allah'ın dinini yaymak, gittiği yere adaleti götürmek, zulmü bitirmek için adanmış bir ömürler zinciri. Bizim için bir vatan bırakıldı. Aynı şekilde Sultan Alparslan atamız. Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacak. Kelimesi hala hafızamızda. Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni. Kelimeleri hala hafızamızda. Ve en önemlisi dönemin papasının şu sözü ve ona verilen cevap çok manidardır. Fatih Sultan Mehmet'e şunu der. Gel Hristiyan ol dünyayı yönetelim. Cevap olarak atamız Fatih Sultan Mehmet Han şunu der. Sen Müslüman ol ben seni Şeyhül İslam yapayım. Ve devamında dünyaya hükmeden benim, sen değilsin. Ben Türklerin hakanı, dünya Müslümanlarının da halifesiyim der. Böyle cümlelere cüret edip de bana kurma. Aksi halde bir gece gelir, krallığınızı imparatorluğuma katarım. Bu sözler insanın ruhunu bile okşamaya yetiyor. Böyle büyük bir ecdat, böyle büyük bir soydan gelmek, en önemlisi Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olmak, cennetle müjdelenen o ordu, işte bu ordu. <Gülüyor> Evet arkadaşlar, sadece Fatih Sultan Mehmet Han değil, sultanlığa erişmiş her Türk hükümdarı üstün niteliklere ve yeteneklere sahipti. Hepsi çok çok iyi yetiştirilirdi. Geçmiş videolarımızda da biz bu konulara değinmiştik. Örneğin Fatih Sultan Mehmet Han, 
ana dili gibi aksanı ile birlikte 6 dil bilmektedir. Diğer dilleri de konuşup anlaşabilecek, pazarlık bile yapabilecek şekilde bildiği dil sayısı toplam 9'dur. Ve 20 yaşına geldiğinde bu yeteneğe sahipti. Aynı zamanda iyi bir fizikçi ve matematikçi. Çok iyi hesap yapabilen, hatta mucit derecesinde hesaplamalar yapabilen bir hükümdardı. Bildiğiniz gibi havan topunun ilk mucidi atamız Fatih Sultan Mehmet Han'dı. Bilime verdiği önem de buradan gelir. Ve bunun gibi diğer hükümdarlarımız da buna benzer birçok özelliğe sahipti. Ve hepsinin birden fazla dil bilmeleri ilgimizi çekti. Yine özellikle bu konuyu hiç es geçmiyoruz ki çoğu Türk hükümdarının ortak özelliği İbranice öğrenmeleriydi. Bununla da kalmayıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e varıncaya kadar Atatürk de dahil olmak üzere bütün hükümdarlarımıza, sultanlarımıza hmm, evet, evet. bir eller tarafından ezoterik yani. eğitim verilmiş olması. Yani şunu anlıyoruz. Ezoterizmin ne olduğunu Kaos serisi videolarımızı izleyenler zaten hemen anlayacaktır. Karşınızdaki düşman yapısını anlayabilmeniz için bu eğitimi almış olmanız gerekir. Ve bu eğitim ancak karşı tarafın 33. derecesine kadar yükselmiş bir kişi ve aynı zamanda sizin tarafınızda size hizmet eden biri olmuş olması lazım ki size bu eğitimi verip yetiştirebilmesi için ve çok çok iyi geçmiş tarihi bilmeniz gerekir. Aksi halde o devleti yönetemezsiniz. Yem olmaya, yok olmaya adaysınız demektir. Çünkü karşınızdaki yapı akla hayale sığmadık entrikalar kurabilecek kadar profesyonel. Bunun için anlıyoruz ki daha Hun İmparatorluğu döneminde Metaan atamız bu eğitimleri çok çok iyi bildiği için İleride Türk milletinin başına geçen liderlerin basiretsiz eğitim eksikliği olabileceğini varsayarak bu işi şansa bırakmamak için Türk kadim devlet yapısını kurma kararı almıştır. Kendisi o kadar zeki, o kadar muhteşem bir liderdir ki düzenli Türk ordusunu kurmasının yanı sıra ki bu bile başlı başına o dönemde bir devrimdir. Çünkü dünyada bu şekil savaşabilen başka bir düzenli ordu yoktu. Bu orduyla beraber en önemlisi bir de etrafında onu yetiştiren ve yönlendiren Devletin ayakta kalmasını sağlayan bütün kadim devlet adamlarını, bilginlerini, aksakallılarını bir araya toplar. Bu kurulan yapının ilerleyen dönemlerinde Hoca Ahmet Yesevi de başkanlık etmiştir. Ve yine o derin yapı tarafından yetiştirilmiştir. Zaten günümüzde de size anlattığımız olaylar çerçevesinde şu fotoğrafa baktığınızda dünyaya verilen mesaj aslında çok açık. Evet burası Hoca Ahmet Yesevi türbesidir. Öyle bir mekanizma ki siyasi oyunlar ile devletin nasıl ayakta tutulacağını, karşıdaki yapıya hamleler yapılabileceğini planlayan, eksiksiz işleten bir kurum diyebiliriz. Hiç kimse o yapının mensuplarını yani atalarımızı tanımaz. Nerede olduğunu bilmez ve hiçbiri birbirini dahi tanımaz. Kendine ait ayrı bir ordusu olan, ordunun her bir ferdi bugünkü özel kuvvetlerden de daha iyi yetişmiş, adanmış aktiflikte ve en önemlisi geride bırakabileceği bir aile kurmamaları çok önemlidir. Tamamen devlet ve millet için Türk İslam medeniyeti davası için hayatlarını ortaya koyan kimlikleri bilinmeyen bir yapıdan bahsediyoruz. Sayısının 500 bin civarı olduğu tahmin ediliyor. Tabii ki bunlar tahminden öteye geçmez. Çünkü bu yapı sadece Türkiye'den ibaret değil. Tarih boyu Asya'dan başlayıp bütün Türk devletleri yapısına müdahale edebilen, yönetebilen şekil veren kadim bir teşkilattan bahsediyoruz. Şimdi bu tarihi gerçekleri anlattığımız zaman da bazı arkadaşlarımız şunu diyor. İyi güzel diyorsun da neden geçmişte yaşadığımız kötü olaylara ve bugün yaşadığımız bazı sıkıntılara müdahale etmiyorlar. Burada şunu söyleyebiliriz. Her şeye ama her şeye bu yapı müdahale edecekse biz neden seçime gidelim? Hiçbir zaman seçim diye bir şey olmaz. Her zaman onlar yönetir. Böylelikle de çok çabuk deşifre olup kimlerin yönettiği ortaya çıkacağı için de Karşınızdaki dünyayı yönetmeye çalışan güçler yani küresel güç karşısındakini çok rahat tanımış olur ve hamlelerini de ona göre yapar. Biz o kadar muhteşem korunan bir yapıdan bahsediyoruz ki bunlar devletin asıl sahipleridir yani bizim atalarımızdır. Peki deşifre olmadıysalar sen nasıl anlatıyorsun dediğinizi duyar gibiyiz. Bu konuyla alakalı yazılan bütün kitaplarda ve tarihi kayıtlarda şu şekil geçiyor. 1915 senesine kadar bu yapı tamamen sırdı. Yani böyle bir yapının varlığını dünyada hiç kimse bilmiyordu. Ama yapılan bütün savaşlarda, manevralarda eksiksiz ve kusursuz bir şekilde karşıdaki küresel yapı hep mağlup ediliyordu. 50 bin kişilik orduyla 200 bin kişinin yenildiği Malazgirt ve devamında İstanbul'un fethi de buna dahildir. O eller her zaman arka planda devredeydi. Ama en son Kurtuluş Savaşı'nda tüm dünya böyle bir yapının var olduğunu anladı. Çünkü 7 devlet bir araya gelmiş, artık yeneceklerine tamamen inanmışlar. Ve böyle bir ortamda siz yeniden küllerinizden doğup karşıdakileri mağlup ediyorsunuz. 
İşte bugün de yaşadığımız süreçte sizlere hep bahsettiğimiz bir konu vardır. Endişelenmeyin ve korkmayın. Türk devleti güvenli ellerdedir. Bunu bir yıl sonra bütün milletimiz olanca gücüyle hissedecek. Ve atalarımızın açtığı bu yolun ne kadar doğru olduğunu daha net anlayacaktır. Bu vesileyle 29 Mayıs İstanbul'un fetih gününü atfederek başta atımız Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bütün fetih şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yüce Allah onları cennetiyle mükafatlandırsın. Siz kimsiniz? Biz ışığımızı Metehan'la yakanız. Arhazdan'la, Selahattin Eyyubi ile yakanız. Osman Bey ile yakanız. बहुत ही अच्छी वीडियो, very informative और बहुत सारी इनफॉरमेशन मिली इससे मजीद हमें और किस किस तरीके से कनेक्शन जोड़े तस्कीलात के साथ किस तरह से सारे कनेक्शन जरूरने जोड़े और किस तरह से वो इतना बड़ा इवेंट था जिसकी वजह से जो है वो कुस्तन तुनिया जो है वो इस्तांबुल में कन्वर्ट हुआ और तुर्की जो है मार्ज वजूद में आया पूरा यानी कि उन्होंने जो सबसे बड़ा इलाका था उसको फतह किया और बिल्कुल एक ऐसी चीज यानी कि कि उन्होंने दो चीजें इसमें ऐसी थीं एक तो जो पानी का शेप था हुशकी पे चला दिया दूसरा एक शाही तोप ऐसी बनाई कि जितनी मोटी दीवार होती किले की उसको एक ही गोलने से उड़ा दिया गया तो बहुत ही बड़ी सोच थी उस टाइम टेक्नोलॉजी के हिसाब से बड़ी सोच थी तो अमेजिंग वीडियो क्यों फिर है हाँ बिल्कुल बहुत ही अच्छा जैसे देसी ने कहा बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छा था सारा कुछ तो ये भी बताया गया कि सुल्तान महमूद जो थे वो कैलकुलेशन और उनमें बहुत अच्छे थे उन चीजों में वो स्टडीज में भी बहुत अच्छे थे तो उन्हीं चीजों फिर इस तरीके से वो दीवार का तोड़ा गया और जो है फतह किया गया इस्तांबुल को बहुत ही अमेजिंग था बहुत इनफॉरमेटिव थी और एंड पे जिस तरह उन्होंने दिखाया किस तरह चीजें कन्वर्ट हुई कि वो टेक्नोलॉजी को दिखाया ना कि वो टेक्नोलॉजी तब भी इतनी हैवी थी और अब तो और ज़्यादा हो गई है बिल्कुल ऐसे ही है � और थैंक यू सो मच जिन्होंने ये लिंक हमसे शेयर किया इसका ओरिजिनल लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इनको जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने घरों में फूल रहेगा अल्लाह फ़ेस अल्लाह फ़ेस